。这个天气睡在面包车里面是真的热呀，空调也坏了，可能要换一下滤芯，加一下氟，加一下冷冻液，可能还需要更换一下其他的零件。这段时间一直没有折腾，是因为每天都在路上修车，这个费用太高了。这段时间的话，有点吃不消了。今天这么热，我都是帮太阳能晒得着的地方，给这个窗帘给它拉上了。阳光晒不着的地方呢，给这个车窗户玻璃这一块啊摇下去了。但是我发现，车窗户这一块居然也是坏的，往下面摇的时候啊，滋啦滋啦的叫，然后这个地方还陷下去了，需要回弹，升起来，然后再往下面摇，来回来回的这么折腾，也是滋啦滋啦的响。我是发现到了这辆车啊，没有一个地方是好的，每个步骤、每个零件都需要自己更换一下的。空调指望不上了，还好这次出来的时候买了一个 USB 的小风扇，插在这个充电宝上面就行了。不过有一点不好是，这个东西老是容易斜倒，过两天得买一个挂钩给它挂到这上面来，这样对着自己吹的话可能更舒服一点。有了这个东西啊，这个夏天还能将就着对付一下。但是我发现一个是远远不够的，可能要给车里面再买两个到三个，床头吹一个，床脚吹一个，然后这边再吹一个，这就差不多了。但这样的话，这个充电宝又有点不够了，所以这段时间呢，看看能不能淘一个二手的移动电源，整个三度到四度啊就完美了。在车里面都热出汗了，穿的还是秋天的衣服啊，那天花两百块钱买的衣服都没穿呢。今天给它穿一下，给原来的衣服脱了。这衣服的话有点厚啊，过两天找个有卫生间的地方给这个衣服洗一洗。咱现在的话穿一下这个夏天的衣服。本来我是想到这个目的地之后啊，咱们开个旅店，洗个澡之后再帮这个衣服换上的。可现在的话已经等不及了。这个是短袖啊，穿在身上，看一看怎么样啊？这是夏天为止我买的。第一件衣服啊，不敢买多，太贵了。这一件衣服的话，一百多，穿在这个身上的话也是刚刚好啊。然后他送了一个这个项链，感觉挺好的哈。虽然我以前也喜欢戴，但是这东西呢太贵了，就没戴了。现在是免费白嫖的，不戴白不戴。咱给它整上，哎，看看挺好看的吧？这边的话还有裤子哈，裤子咱们也给它换一下。这个裤子的面料挺好的，薄薄的。我原本的裤子是秋天的裤子，然后里面加保暖的，保暖里面又有一条裤子。这个裤子是去年夏天穿的，已经穿了一年了，没洗过两回，所以这里面的裤子啊，换下来就准备丢了，穿这个就得了。穿上新裤子之后，那种瘙痒的感觉也没有了。之前的裤子是在多多上面买的，花了十几块钱，今天的话就准备给它丢了。反正也不心疼了，十几块钱的东西穿了一年多，东西的话都收拾好了。我的被子、枕头为什么这么干净呢？主要是因为每次开车的时候，车窗户、玻璃这一块全都是摇上去的，所以就算咱们跑在这个国道上面，大客车比较多的地方，车里面也是没有灰的。导航的话打开了，还剩一千二百二十六公里啊，准备出发。车玻璃这一块摇下去了一点。等会开车的时候，风往里面吹，很舒服的。这天的话，达到了二十八度左右了啊，算是比较热了。下午两点钟的这个阳光是真的毒啊，晒到手上火辣辣的疼。等一下的话，帮这个车窗户这一块给它摇上去，开一下这个空调，看看能不能行啊。之前咱给那个空调的皮带不是更换了吗？然后再开一下，看看有没有其他的声音。我给 AC 给打开了，然后刚开的时候那个车传出“呲”的声音，现在的话又比较小了，咱开一会看看凉不凉快。空调打开了一会之后，你听这个声音，噪音这么大，这是正常吗？还是说它是坏了呢？空调的话开了有半小时了，吹出来那个风就跟外面吹的风差不多了。然后我也测试了一下那个中央空调，一直是打开的，吹出来那个风呢，就跟电风扇那个风差不多了，一点都不冷。然后这个东西估计是要维修了，没办法啊，我给车里面空调这一块全都给关了。
，噪音的话没那么大了。现在开着车窗户这一块，吹的这个微风得了啊。上次修车的时候，咱不是压水了吗？车的会传出滋滋滋的声音。那这次这个晴空万里，它也没有水啊，怎么还会传出这个滋滋滋的声音呢？前几天开车舒服，是因为天阴森森的，还下点雨。然后今天的话就没那么爽了，阳光暴晒，显得不舒服。灼烧皮肤不讲了，空调也是坏的。修修补补，它又能开一年啊！所以明年呢还开这辆车，帮这辆车所有的毛病都给它修一下。要大修的就大修，小修的就小修，看看这辆车所有的问题修好了要花多少钱。可算是开出城区了，车辆的话没那么多了，然后这个红绿灯的话也少了，这样开起来它才舒服。越开越热，要是下点雨的话，今天还能跑一跑；不下雨的话，那太干燥了，这回非常的渴，想喝点凉水。等一下的话，看看能不能找个地方露营啊？咱今天先不走了，还是明天早上早一点出发。下午出发的话不太靠谱。这边的话应该是个县城了，楼房挺高的，就在这边找个地方得了。这边的话是个幼儿园啊，旁边的话是庄稼地，车的话就停在这一块了，刚好是个停车位。卖吃的话就在前面，这边的话是一个菜市场。你看有些车的话位置停的好，停在这一块，可惜了哈。咱来的迟了，来早一点的话，车停在这就不错。然后卫生间的话是在这个菜市场的右边这一块，反正很近，五十米，五十米的话应该是在这边，这个位置不错呀，刚好能遮阳，车的话就停在那一块就行了。然后这边的话是卫生间，上了个厕所，车里面跟蒸桑拿一样，热。现在的话去大超市，奢侈一回啊。天天路上修车好几百好几百的花，一直没舍得给自己买点吃的。今天去超市购物一下啊，咱也买点小零食。前面的话就是一个很大的超市啊，去那个超市逛一逛。然后我在这边看到有卖蛋糕的，冰冰凉凉的，应该很爽。然后逛完超市买一点蛋糕吃一吃。这一块的话都是零食了，九块九专区啊，随便拿一点。整个两斤，也才二十，不算贵哦。都往里面装吧，看起来都不错。这,这花生米，好、哦，购物完成啊，买了三十块钱的零食。然后这天不是车凉的舒服一点吗？这边买了个小蛋糕，十五块呵呵。啊，一年也吃不到一回，今天吃个蛋糕啊。然后又整了一瓶冰水，现在出发。还是到了个公共厕所旁边的地方，然后吃一下晚饭。车的话就停在这一块了，旁边是个小山坡，然后这地方也不走车，晚上睡觉的时候还能听着这个鸟叫声，美啊！上车吃饭，十五块钱的蛋糕看起来怎么样？漂亮哈、哦，非常的有食欲，咱尝一尝。我以前也在这个蛋糕店上过班，就上了两个月，然后因为跟他不认识，啥也不教。天天就是打临时工，然后干杂活，搞得就没有心思干了。尝一口，哇，太爽了，冰冰凉凉的。嗯，要不放到冰箱里面它也化了。你看这这没有处理掉啊、哦。对，看看这草莓怎么样？哇，草莓好酸呀！我、哦、天，可解腻了！这个蛋糕的话，它不是有点腻歪吗？吃一股蛋糕，吃一股草莓就爽了。然后中间的这是这是啥呀？这个软软当当的，嗯，是那叫什么桃子？嗯嗯，爽着呢，哇！好吃，这一整个的话我全能吃完。然后后面这一关，像这树叶这个东西，看看能不能吃啊？嗯，嗯
这东西也可以吃，好像是那个巧克力，哇，挺好，这十五块钱一份这么贵，嗯，这过生日，那整上这么大一块的，那家伙也很美的哦，干了，太爽了。